ser, pode ser suporte também. É, não sei, é, é muito difícil prever, assim. O Tusk, no geral, é uma, ainda continua sendo uma escolha muito forte no meta, mesmo apesar dos pequenos nerfs que ele teve. Mas eu acho que recentemente as... As equipes têm jogado ele mais como suporte do que como offlane. Então, deixando para offlane quem, às vezes, consegue se sustentar sozinho ali. Então, Darkseer ainda aparece bastante. Broodmother subindo a, a popularidade. Mas o Tusk já não é mais tanto assim, né? Tusk e Earthshaker também tem descido um pouquinho a popularidade do rapaz. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, que eu bati nele, maldito microfone. Um, tem Plara Assassin do HFN, PDS, aí pro time da Pen Game. Shadow Xamã pra Root Game, olha só, mais controle, mega controle no time da Root Game. E um pouquinho de push ali com as serpentes, né? É, Shadow Xamã é um herói pouco utilizado, pois ainda tem outros suportes que estão... Uh, talvez mais acostumados no meta, que os jogadores já sabem executar muito bem, mas Shadow Shaman tem nuke forte desde o level 1, o choque de éter, o enfeitiçar não é o voodoo do Lion, é um pouquinho mais fraco, mas mesmo assim é bem interessante, e as algemas, se você estiver lidando com um offlane que vai ficar sozinho, as algemas elas foram bufadas, agora elas dão muito mais dano por segundo, e é um disable bem forte, né? A partir do level 1 são 2.75 segundos dele amarrado e preso. Até um Tusk sozinho sofre um pouquinho dessa, com essa capacidade de zoneamento do Shadow Shaman. É isso aí, bem, já garante os dois suportes do time da Root Game. Tá com o resto da pool bem aberta, né, PDS, de quem realmente vai escolher, o que vai adicionar ali na composição. Mas se já tem dois controles na Root Game para poder deixar o combate mais controlado, né? não no sentido de, de focar só em um, mas também tirar uma Templar Assassin que pode vir aqui causando muito dano, ou até mesmo um off da Pen Game, que não pode ser o Tuz, pode ser outro, né? e focar naquele que eles realmente querem matar. Né? E para isso adicionaria um, um solo meio ou até mesmo um carregador com mais dano explosivo? Ou seguiria ali no, no raciocínio de um, de um late game, como foi na partida passada? Ah, e Spectre ainda funcionaria bem para a equipe da Root Game. É muito cedo no draft, ainda tem muita coisa uhum. disponível. Depende do que for o ban da equipe da Pen Gaming, mas parece que a Pen continua focando no draft da mesma coisa. Eles querem garantir lanes boas pro ADR e pro HFN, mas não estão muito preocupados ali com a estratégia e o combo, às vezes, muito forte que possa vir pela Root, né? Broodmother e Darkseer banido muito cedo é falando, ADR, vamos tentar te dar a lane o melhor possível, então farma tudo que conseguir, porque vai estar tá nas costas sua e do HFN com essa TA. Mas ainda tem muita opção forte que consegue lidar com a TA nesse meta. Root Game pode pegar aquele Venomancer, tá disponível. Bat Rider mais uma vez, né? A mudança da explosão de chama consegue quebrar a refação da Templar sem grandes problemas. Teria Alk, que também ainda tem algumas equipes que pega, né? O spray ácido dá muito trabalho para TA. Tem muita coisa. E a Pen não vai fugir ali do arroz com feijão que eles sabem jogar direitinho. Pois é, giro de novo para DR, tem para Assassin por HFN, provavelmente Bat Rider uh, de novo para o Monkeys Forever, né? Se bem, se bem que dessa vez pode fazer uma off, né? Pode colocar o Shuan no meio com, com outro herói, dependendo do que a Root Game pegar agora, né? Mas bastante controle na Root Game, PDS, muito mesmo, né? Bat Rider, Nepal pegajoso ali para a mobilidade e eu tenho um rastro, o um rastro não, o um laço flamejante para poder controlar. Aí tem a algema do, do Shadow Xamã, enfeitiçado do Shadow Xamã, abraço gelado, uh, maldição do inverno, olha aí, cinco controles, né, cara, na equipe da Root Game. Em cinco controles em três heróis, né, controles fortíssimos. E a Root Game dando bastante prioridade para essas duas, uh, desses dois ults, né, que passam por cima de BKB. Então agora, Wind Ranger, opa, Vengeful Spirit, tá aí um, um herói novo que não aparece tanto. Esse que foi levemente bufado. O que, que mudaram na Vend? Eu acho que mudaram a velocidade de movimento dela. E teve mais alguma coisa? Hum, de foi cabeça, só isso. Agora não lembro, não. 
É, e pronto, a resposta pro Bat Rider. Comentamos na partida passada que eles não tinham nada pra lidar com o Bat Rider. Vengeful Spirit com a troca. Dá pra salvar o alvo, só que tem que estar tá bem posicionado. E a Vend vai ter que pegar um pouquinho de experiência. Só que não é o melhor suporte pra zonear os offlanes que estão fortes no meta. Mesmo aumentando a velocidade de movimento, ela tem um alcance de ataque muito curto e tem um HP baixíssimo. É, e o Indy que é mais um controle. As amarras ali para parar a Pen Game, né? O Giro, o Templar Assassin, aqueles que causam dano ali, talvez não tenham uma liberdade tão grande no meio de combate. Dom banido pela Root Game, PDS último ban da Pen Game. O Indy pode fazer uma off, né? Pode botar o Indy na off, Bat Rider na off também ou no meio. Os dois podem fazer o meio e a off, tá meio aberto ainda o que realmente vai ser o solo meio da, da Root Game ou você acha que acredita mesmo que vai ser o Bat Rider novamente? Eu acho que o Bat deve ficar no meio, a Root Game ainda pode fazer uma tri ofensiva em cima desse Gyrocopter, deixar a Wind Ranger um contra um pra cima desse Tusk. Talvez o Tusk não consiga farmar tão bem, porque a Wind tem uma animação muito boa, tem um dano alto, mas ele vai conseguir pegar o nível. Só que a equipe da Root Game com Shadow Shaman e Winter Wyvern... Não, não sei, uma tri ofensiva com, esses, com, esse, com Winter Wyvern e Shadow Shaman pra Tusk e Vengeful. Se por acaso a equipe da Pen colocar o Tusk como suporte, é, é complicado, porque é, tem muito Disable também, e o Shadow Shaman não vai querer ficar parado com as algemas tentando segurar alguém. Bem, Spectre Baneda, tá faltando o último pick da Root Game. Bem game que pode pegar numa off ainda, você acha que um clock pra poder segurar, opa, secar a root game PDS, olha só, mais o um controle né, todo mundo tem a, a, algo pra atordoar na root game, todo mundo. Todo mundo tem stun, é absurdo, e secar um herói que muitos... É, mesmo o jogador profissional, analista aí do Dota 2, falaram que esse, ele poderia vir com força no meta. Ainda é um pick situacional, não é todo mundo que usa. Quem que utilizou recentemente? Acho que foi a equipe da Fire, pegou um CK suporte e é, não, não deu muito certo. O CK tem que ser HC, é um dos HCs mais assustadores que tem com seis itens. Na, quando ele tá com a build fechada, rapaz, é, é difícil segurar o CK. Você tem cópia que dá 100% do dano. Bater um crítico agora, reduziu a armadura, você só senta e chora. Pode ser gyrocopter, pode ser TA, pode ser qualquer coisa. O giro tem um potencial bom pra limpar, mas se o CK tiver muito forte, nem o giro vai conseguir fazer isso com facilidade, né? E é, tem não um... peita. O único tem um dano em área bom assim pra poder tirar, né, com o canhão dele. Pois bem, PDS, olhando a composição, cada um pegando seu respectivo herói, se daria vantagem pra quem no draft? D difícil falar agora se eu... Ó, oh, o Tusk bonito. Ah, tá sem o um efeito de partícula ali. Esse é o Tusk adolescente, né, cara? Olha só. Deixa eu ver se ele tá com... Ah, ele não tá com o pinguim. Ele tinha que estar tá com o pinguim. <risos> ah, tem que estar tá com o pinguim. Respeita o bigode, né, bigode? É, o, o pinguinzinho ficou muito chique, o Imortal. Só tinha que estar o signo gélido com... Imagina um Tusk, ele tem esse canhão na mão, tem um pinguim nas costas e o signo gélido que ainda não saiu com a foquinha. É, é lindo, eu não ia jogar com mais nenhum herói no Dota. <risos> pois bem, Tavo de Tusk na off realmente. Teremos o Cat com a Vengeful Spirit. ADR de giro novamente, pirocóptero para ele, tem para Assassin por HFN. E o Gambling vai estar jogando esse de Apparition. No time da Root Game teremos a Winter do Derp Derp. Monkeys Forever é o Bat Rider. Shuan com o Indie Range. O Aga está jogando com o Charles Knight. E por último teremos o Shadow Shaman ali na mão do Frogos. O Frogos. Pausado, o CK caiu, o Aga caiu, né? É, ele tava com perda de pacote e reconectou. Deve reconectar em breve. O CK dele já mudou a animação. E... Vale lembrar que a PGM perdendo aqui, ela não está totalmente eliminada. Eu acho que essa, fa essa primeira fase tem lower, ou não? Opa, eu acho que não tem. Tem, né? tem. Tem, né? Tem. Sei, não, Sei lá, pelo menos a tabela que mandaram pra gente tem espaço pra, pra chave dos perdedores. Mas só tem um. Ah, é verdade, é verdade, é porque os outros de cima já... Ou oh, não. 
Não sei, cara, agora eu fiquei na dúvida. Porque vendo a tabela aqui, ó. Embaixo da próxima fase é que tem a lower bracket. Então seria os que eu tô caindo ali. Com os outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, é, não sei não, cara. Tá meio tá esquisito a tabela, mas ok. É, parece que esse servidor veio zoado pro Agamama, eles vão ter que dar rehost na partida. Ok, tem que se conectar aqui então. Isso. Sair do... Tem que sair da partida? Sair da partida? Tem que sair da partida. E vai ter um lobby novo. Tá criado. Se eu conseguir sair da partida é legal. Bem pessoal, já estaremos de volta. Não saio daí. É rapidinho, só trocar aqui o lobby para a gente voltar para o jogo.
Pronto, pe... Pronto, pessoal, estamos de volta, reconectou aí, espero que esteja tudo correto, tudo tranquilo aí para o jogador da Root Game, acho que era o Aga, no caso, da partida que precisou dar o, o remake. E PDS, meu caro, boa noite para você, estamos de volta. Estamos de volta, para quem está chegando agora, esse daqui é o jogo número 2 da The Summit 4, as qualificatórias aqui da Américas, Pen Gaming, perdendo de 1 a 0 da equipe da Root Gaming. E, bom, é, a partida vai começar, tinha acontecido um certo, uma certa movimentação, não sei se as equipes vão fazer do mesmo jeito, mas tá tudo definido. É um Tusk offlane contando com uma Vengeful Spirit e Ancient Apparition Support, duplinha que já reinou muito tempo no meta, mas já faz mais ou menos uns uh, dois, três metas que eles não aparecem tanto assim. Pois é, né? E é uma Vengeful Spirit que não costuma tanto aparecer, né? É pra tentar dar um counter ali no Batrider. O problema é que ela também vai ficar muito vulnerável, né? É, eu não lembro da fase de draft se tinha Rubik banido pra equipe da PEN. Porque o Rubik tinha. é muito bom, não é... Ele tava banido, desculpa? Tava banido. Ah, ele tava banido? Ah, triste. Porque Rubik é muito bom contra Winter Wyvern, contra Shadow Shaman, contra Bat Rider, mas se a equipe da Root baniu, então tá tranquilo. Tá tranquilo, bem... Os jogadores já foram apresentados aí antes de, de rolar o remake. E movimentação, mesma coisa da, da, da partida anterior, né? Sentinela avançada ali pro Tavon. Isso é muito importante, né, PDS? Pra que ele fique um pouco mais seguro ali na sua rota, né? Lá embaixo também. É, e muitos offlanes têm feito isso. É, é claro que as equipes que estão jogando contra desconfiam que... Tá todo mundo fazendo isso daqui, mas é dar o TP na torre e sair correndo o mais rápido possível para plantar essa sentinela observadora ao mais profundo e tentar né, esquivar dessas sentinelas reveladoras da equipe adversária. Aliás, eles saíram com alguma? Uh, saiu, o Shuan tem, o Derp Derp tem. E depois ali começa o normal, né? Gasta um dinheirinho a mais o offlane, mas TP tá cada vez mais barato, né? Daqui a pouco o TP vai estar tá de graça no Dota, então o offlane não sente tanta coisa. Daqui a pouco você aperta B e volta pra base, né? <risos> é, vai ficar mais ou menos isso. O <risos> uh, Inter, a Root Game, que, a Root Game que gosta muito de colocar essa chinela avançada assim, né? Não sei se ela vai fazer isso agora, o Inter. O negócio é que a runa superior ficará com a Root Game e a de baixo na mão da Pain. Então, um pra cada. O maior problema da Pen Game é esse controle que a Root Game tem nas rotações, né, cara? Rotacionar, se você for pego pelo primeiro controle, pra onde você vai conseguir sair, né? Porque todo mundo tem algum atordoar. Todo mundo tem como stunar, todo mundo tem como controlar. E olha a build ali do HFN, uma Templar Assassin que puxaram dois tangos pra ela. E varinha mágica completa, não é nem o, o pauzinho simples ali, é uma varinha mágica pra dar mais quatro pra todos os atributos. E lidando contra a Brett Rider, isso daí é muito bom, interessante a build. Atrasa um pouquinho a garrafa, atrasa um pouquinho os outros itens da TA. Mas pode dar essa vantagem, né, ou pelo menos tirar essa desvantagem que a TA leva contra o Brett Rider no, no comecinho da partida. Ela vai acumular bastante com o Nepal um pegajoso, né? Ela já tá com 4 ali, pra falar a verdade. Então, talvez dê uma sobrevida realmente pra ela. Lá em cima, o Tavo também fica muito ligado também. Nesse avanço e nessa movimentação da Root Game. Pegar essa experiência, tentar roubar um pouquinho o, o, os neutrais ali, pra ter a experiência adicional, pra ter esse level 6 o mais rápido possível, né, PDS? Que é outro fator importante também de rotação da Pen Game. É, mas olha o Tavo lá em cima, 2 segundos do estado do Agamama, preso por mais 2.75 e daí é só o CK terminar de descer a lenhada nele. A equipe da Root Game sabia que ele só tava com um pontinho ali no fragmento de gelo e foi simples agora pra descer o, o Tavo. Mas contou com sorte, né? 2 segundos. Eu acho que se tivesse pego 1 um segundo do estado do CK, eu não sei se ele tinha morrido. Tá aí, FB pra equipe da Root Game, começa com o pé direito no jogo. Eu tinha acabado de falar, né? Tem que tomar cuidado com a movimentação. Tem muito controle. Foi lá, pisou um pouquinho na frente já era, né? Em Mas olha lá ocasião... embaixo, eles vão conseguir matar o Xuan. Mais um ataque ali. Rapaz. Toque arrepiante. Level 1. Olha o poder. <risos> Perseguição também ali do giro. O giro dá muito dano nesse início também, né, PDS? É, foram praticamente os dois suportes ali, foi só o Kat e o Gambling pra cima do, do Xuan, que ele... Uh, 
Bom, o Wind Ranger bate muito bem no começo da partida, tem um dano alto, ele foi pra cima do Ancient Apparition, zoneando, 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 e utilizou o Correr nos Ventos muito cedo, tomou o um Missão Mágico do Kat ali nas costas e pronto, ficou à mercê dos, dos dois suportes. É, e o Dump Dump chegou aqui pra tentar atrapalhar ainda mais a vida da Tempara Assassin, o Monk esse que tá ali meio que controlando um pouquinho, mesmo assim a GFN tá tirando farm, né? Tá difícil a situação, mas até que tá se pagando então essa varinha mágica, hein? Tá conseguindo se manter muito bem lá, PDS. Ah, ela tava com menos de, agora, 30% do HP, menos de 10% da mana, utilizou a varinha e, pluf, voltou ali pro máximo. Tá com bota, tá trazendo agora a garrafa? Não, tá trazendo uma tiara assombrada, nem vai ter necessidade da garrafa se continuar jogando dessa maneira. Agora o Tavo fica bem mais recuado ali. Vai ficar cada vez mais difícil de ele pegar esse PDC da nível 1 ainda, né, cara? Se a gente for olhar o Wind Ranger, tentando recuar agora, vai tomar um míssil ou não? Só tirar ela um pouquinho dali. A da nível 2 já tá nível 3, então pode pegar esse nível 6 antes do Tusk, né? E olha lá no meio, estão tentando pegar o HFN, tentando recuar. Finalizado, o Cat chegou um pouquinho atrasado, mesmo assim ele não ia conseguir salvar. Ele tava sem mana pra dar o um míssil mágico. É, um suporte de agilidade acontece de vez em quando. Ele tá tentando zonear ali o Chuan o máximo possível, tem que gastar um pouco da mana. E daí ficou devendo agora nessa rotação. E o Monkeys Forever agora trabalhou direitinho no tempo da refração do HFN. E para o em volta, tive a refração, vai nascer a Rona, Cat já dá um míssil mágico, chegando o HFN, pode virar para bater, nossa, deu agora o fogo na bomba na cara do Cat, pegou a Rona, ligou agora o rastro de fogo, tá na perseguição do Cat, bola de neve, ele vai morrer, veio a bola de neve, vai pegar no Monkeys, ele vai conseguir descer, falta só mais uma lapada, ele mata, ele mata o Cat, que jogada agora do Monkeys Forever, consegue sair com vida. A HFN tem que tomar cuidado, porque onde tá o Inter também, chegou por aqui o Chuan, pra não ser controlado e também ser morto, né, PDS? Mas olha aí, que jogada do Batrider. Nossa, e a TA não tem nenhum pontinho no mesclar. Nossa, olha ali atrás, o super-homem, Ansem Taparisha, pegando Monkeys Forever. Ele tá sozinho, o algema nele. Vai pra onde, meu filho? Ele tá com o mas tá morto. O que, que a Pain Game tá fazendo, cara? Perdeu dois suportes, duas rotações esquisitas agora. Exquisito, no mínimo ex exquisito. Esquisito, né? <risos> Não, mas foi, ele acreditou que com a runa de ímpeto ia ser suficiente pra conseguir descer o Monkeys Forever, mas todo mundo da equipe da Root Gaming tá muito esperto. O Frogos já rotacionou, chegou ali e tudo que precisou foi utilizar uma gema. Ancient Apparition não tem HP nenhum. Ele é literalmente feito de gelo. Tomou três tapinhas e explodiu. HP baixa, armadura baixa. Tá só com a botinha. Nossa, que rotação agora aí. A equipe da Pen que tava tendo um early até relativamente bom. É, e olha o dinheiro do Monkeys. Ele vai pegar uma daga de deslocação, cara. Rapidamente, antes dos 10 minutos, ele vai estar com a daga de deslocação. É, é, nossa, essas mortes pro Monkeys Forever... Facilitou demais a vida dele. 31 barra 2. E olha o tamanho do stack ali. Nossa, o Monkey's Forever só lambeu o base e farmar tudo aqui. Ele pronto, Blink. Com o quê? 7 minutos sete de minutos jogo. De jogo. Blink ele tem mana minutos. pra fazer tudo? Tem. Ele ainda tem vai mana estacar pra estacar um. diversas vezes. Ele ainda destacou mais um, ó. Ganancioso, rapaz, viu? Sangue nos olhos. E rico ele agora. Ele vai morrer pro stack ainda. <risos> tem que tomar cuidado. Vou botar mais um petróleozinho ali, olha só que delícia de dinheiro. Meu Deus do céu, cara. Olha o dano que ele leva também, se vacilar. E o HFN apareceu por ali, será que ele vai conseguir roubar com um tapa, levar tudo? Não, leva alguns, não, não mas vai. olha só, e, virou pouquinho. As amarras nele, complicou. Aí agora tá com o Mestre Calibre pra bater, não consegue finalizar, pensei que isso continua, choque de éter nele. Ele utiliza a trap, consegue parar um pouquinho, vem a maldição, mas mesmo assim não dá muito certo. Tem game atrás do Chuan e o HFN vai voltar. Roubou um pouquinho do stack, mas não conseguiu matar ninguém. É, roubou o stack, mas não impediu de aparecer a Blink no Wet Rider. E agora oh. pronto, rotação do Agamama, fenda da realidade para um raio caótico e morreu. Tentou contestar agora o stack da Root. 
Tem gaming que devia estar tá recuada, farmando, não agressivando em cima da Root Game, tá fazendo exatamente o oposto. Eles estão tentando ir para cima e criar espaço para o ADR que pronto, foi laçado lá embaixo. Primeira utilização da Blink, pode ser a morte agora do... Oh, oh. Pause. Tava o pausa. <risos> Sério? Ok. <risos> Uh, ele tá com dois stacks de napalm na cabeça, explosão de chama level 1. Um. Eu Amor. não sei se é suficiente pra matar. Não, mas a não ser mata. que ele tome mais um ataque do Derp Derp. A Oita vai bater e vai matar. É, se o Derp Derp der um ataque, eu acho que o DR cai. Mesmo assim, um gank foi forte, mesmo com perdendo o pacote, ele, ele não ia ter como esquivar disso aqui. Não, o Monkey estava em cima dele. Tudo que o ADR poderia ter feito, é talvez depois que ele levou o primeiro stack de Napalm, ter utilizado o lançamento aéreo um pouquinho mais cedo. Mas mesmo assim, não ia mudar o, o resultado aqui da, dessa gank. É, já já ele volta e o futuro dele não é muito bom não, cara. Nem um pouco, pra falar a verdade. Tem mais um Napalm, ó. Tem mais um Napalm pegajoso ali pra jogar no giro, o, o Batrider. Mas eu não sei, eu acho que tem distância pra matar ali o, o Durp. 50 de dano, é? Se pegar mais um Napalm na cabeça, é certeza dele morrer. Eu acho que ainda tem mais dois ticks da, da explosão de chamas. Vamos ver. É agora, é o momento. Deve, vai tentar sair, falta mais uma, tá morto. Dump matou, é. chegou agora pra matar o Gambler, braço gerado não é o suficiente. Meu que vai continuar a perseguição, pode dar um double kill. Ele vai atrás ainda, tá pegando fogo demais. O Ansel Paulista, como é que ele sai dessa? Mais uma lapada, foi pra cima com a da interrogação. Consegue finalizar, mata dois o Monkeys Forever aqui na linha de baixo PDS. Hum, 746 de ouro, 642 pro, pro Monkeys Forever. Cara, 7 minutos, uma Blink no Batrider é um tempo assustador isso daí, assustador para a equipe da PEN. E agora não vai ter mais descanso no mapa, daqui a 45 segundos ele já tem o laço disponível e mata com a rotação de um suporte, dá para matar quase todo mundo da equipe da PEN. HFN não tem HP suficiente, ele tem 891 de HP. Vão começar a fazer os stacks, mas olha, a equipe da Root Game tá com visão desses stacks. Ainda bem que ele tá com uma runa de dano duplo, então vai até cair relativamente rápido. Mas tudo isso é espaço criado pro CK, que também vai terminar... Já tá com coturnos do poder, vai terminar um é, bracelete de mordija muito rapidamente. E o CK tem um potencial de ganks muito forte. Tem um dano explosivo muito forte com o amuleto, mas eles não vão deixar o Agamama de graça. É, o Aga em perigo, o Aga tá morto. Virou pra bater no Cat, né? deu um crítico, que isso? Mas finalizado, PDS. Só ficou o Shadow Xamã ali, o SS, pra tentar defender. E sem a serpente, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Lá embaixo, agora a perseguição novamente do Sergio Paulista vai ser derretido. Chegou o ADR pra tentar salvar. Monkeys Forever tentando recuar e mataram mais uma vez. O que foi? Ah, não, morreu pro fogo o Sergio Paulista. Morreu pro fogo. Mais um stack de Napalm. Quatro pontos no Napalm e um na explosão das chamas. É tenso. E olha o laço. Blinkou, laçou o ADR. Já era, mano. vai puxar para as árvores, jogou as amarras ali, ficou complicado, o TP chegando, a DR tá morto. Não vai conseguir sair, varia mágica, ele vai sair, ele consegue para a floresta, pouquíssima vida, Monks fala não, golpe poderoso nele, disparo poderoso na realidade, consegue matar a PDS. Nossa, e quem da equipe da PEN que cancelou o TP? Eu acho que alguém tava dando o TP da equipe da PEN, né? Não... Ah, o é. HFN... Tá, ele tava pensando em ir lá embaixo, falou, não, o ADR já tá morto, se ele tivesse ido, dava pra matar o Monkeys Forever e ia pegar uma grana louca. Monkeys Forever, 10 minutos de jogo, Aedrons, aliás, 9 minutos e 50 segundos de jogo é um bet com Blink e Cajado da Força. Com 5.800 de patrimônio líquido. Olha como tá gigante esse bet ride e agora não vai parar de perambular pelo mapa gankando todo mundo, né? Não vai parar de fazer isso, ele vai dar um TP aqui, ó, pro meio... 
E já pode gankar, ó. Já, exatamente o que acontece. Joga o um Nepal, bota fogo em cima novamente do Gambler. Vira pra bater, não precisa nem do laço. Mas o Alapaz vai conseguir matar. Missão mágica em cima dele. Cadê o restante da equipe? Ele dá um cajado de força. A torre vai matar. Falta só mais uma. Cadê o dano? Ele bebe a água. Ele utiliza da garrafa. Vai atrás do Cat. Olha o entregador. Tem que tomar cuidado. Ele vai matar, não. Ele tá atrás é do Cat. Ele não quer ser mais entregador, não. Chegando no HFN um pouco mais atrás. Jogou a bomba. Vamos ver. Bota mais o Napalm. Falta pouco pra matar. Vai conseguir. Não vai vai conseguir, chegando a bola de neve, finalmente eles batem o Monkey Forever, Chuan tava por ali, mas não pode fazer nada, olha o dinheiro que o Tavo ganhou, 939 de ouro. É, agora bateu aquele espírito Dota americano na cabeça do Monkey Forever, tudo isso por causa de um suporte da equipe da PEN, a grana que entregou pro Tavo. Tavo ficou feliz ali, sobe pra quinto lugar no patrimônio, fecha a bota arcana, 1.100 de ouro pra esse Tusk e também experiência que ele ganhou. Pois é, deixou a carteira bem gordinha agora, hein? <risos> Depois desse daí o lucro foi bom. Chuan tá nível 8, tentou rotacionar pra tentar ajudar de alguma forma, mas foi muito agressivo, foi longe demais o Bat Rider. E o time da Root Game que tá com bom controle, né, Pedestre? Ele tem uma sentinela aqui. Tem outra aqui, ó. Sabe basicamente todas as movimentações que a Game faz, porque tem mais uma aqui. E outra aqui, pronto. Sabe de tudo o que, que a Nossa, Game é... tá pensando em fazer. É, você tem um bet que tirou uma blink e um cajado da força muito rapidamente, então isso libera pra conseguir puxar essas torres. E se alguém resolver dar TP pra contestar, o Bat Rider tá pronto. O Bat Rider e o CK tem dano pra matar quem o Bat Rider pegar. Então as, as sentinelas agora estão bem condizentes com o momento que está passando a equipe da Root. Eles querem pegar o Chuan, utilizou andar nos ventos, sai dali, consegue correr, estava continuando a perseguição. Ele tem o soco mostrar, mas não tem mobilidade, não tem como chegar lá rápido. E lá em cima cai, consegue levar a torre os dois suportes. Timing importante para a equipe da PEN é sempre ficar de, é, dois minutos de olho agora no relógio. Então caiu mais ou menos com 12 minutos essa T1. Com 14 minutos o Shadow Shaman vai ter seu ult disponível mais uma vez. E a equipe da Root, quando tem o ult do Shadow Shaman disponível, é bem fácil para eles conseguirem levar uma torre. Nepame, olha só, tem para Sassi em perigo, tomou um controle tremendo. O PDS vai tentar recuar fogo na boa dela. Na vez explosão de gelo, a DRD que tentando bater em alguém, vai tentar sair o Monks Forever, tá no cercadinho. Soco Mossal, cadê o dano? O Água garante o um abate, vai atrás de quem? Vai atrás da de para Sassi. Tá atrás ali, vamos ver se vai conseguir alcançar do ladinho dela, ela tá com a refração, vai acabar agora, tá morta. Mais um Nepalm, consegue finalizar, o Tavo tenta ajudar de alguma forma, o Água chegando agora, pode bater, não. Cancela, recua agora o time da Urut Game, que consegue matar três brincando aqui, PDS. Agora o Monkeys Forever trabalhou bem o, todos os itens que ele tinha, principalmente a runa de regeneração. E é a, a refração, né, da TA, deixou ela viva por muito tempo, mas o, o dano por segundo do coquetel Molotov, agora no level 2 do Monkeys Forever, é forte demais. Já são 4 segundos, né, a duração total das queimaduras. Quando tiver no level 4, isso 6 segundos de duração total. O Bat pode estacar 2 na palma e na cabeça e utilizar a explosão e ainda conseguir estacar mais 2 na palma, eu acho, na duração máxima. É, é basicamente isso. Opa, conseguiram pegar alguém? Derp Derp, um suporte sozinho lá em cima. O que fazias, meu filho? Eu tava tentando puxar a torre. <risos> Achei que ele ia sair. Tirei da tela, foi estourada. Deu um danozinho na torre, mas pouco, né? Não machucou tanto a torre assim. Olha só, <risos> tirou quase nada, pra falar a verdade. Enquanto isso, a Wind consegue levar lá embaixo, né? Ela leva a torre lá de baixo. Continua na floresta ali, gráfico de em ouro, PDS, vantagem de 7 mil, vai, 7 mil de vantagem ali para o Root Game em 14 minutos, é uma boa vantagem, hein, cara. O game tem que tomar, começar a tirar o tempo perdido agora, né, senão mid game vai ficar muito ruim para eles. Olha, novamente o Monster Forever tentar puxar no laço, não consegue, lá vem a bola de neve, controla, soco o moçal nele e estourado. Tava dois controles ali, mas não gastou nada no Root Game, não deu tempo de fazer nada para ajudar. Não deu, agora a equipe da PEN 
sabe exatamente o que precisa. Tem que farmar um pouquinho mais essa TA para conseguir tirar item de dano, que é a desoladora, e explodir essa agressividade da equipe da Root. E o trabalho dos suportes da equipe da PEN é ter certeza que o HFN vai conseguir tirar essa desoladora o mais rápido possível. Então o CAT é o... o... Personal suporte do HFN foi em uma gank que precisou. Pulou, laçou, troca das profundezas, foi instantâneo. E daí o Bet não tinha como fugir. Tá aí, né? Com a, a diferença que faz você pegar um suporte que consegue lidar com a iniciação do Bat Rider. A vida da Pen fica bem mais fácil. E o CK crescendo também, né, cara? O terceiro maior patrimônio líquido do jogo. Tem pra se conseguiu encostar ali, né? No, no Bat Rider, no patrimônio. Eles vão direto pro Rochan, direto pro Rochan. Cobra no chão, PDS. Batendo pesado, CK, ele ativa o bracelete, não quer nem saber. Eles vão conseguir pegar esse edge, e isso se a Pen Game não tentar contestar. Já utilizou aqui a fumaça da enganação. Vai pra lá tentar fazer alguma coisa, Bat Ride vai dar de cara, já viu a movimentação. Utilizou o rastro de fogo, tomou um trap. Foi pra cima, puxou, cajado de força no Cat. Vem o restante da equipe da Ult Game pra dar a sequência, vai conseguir matar o Cat, não consegue fazer nada, tá morto. Olha a maldição do inverno, controla muito bem. Este laço logo na seguida, consegue dar o soco moçal. O Monkis falou tentando recuar, lançamento aéreo, dá um bom controle. O Ult Game continua a matar, finaliza o Roshan e agora o Água vem pra brincadeira. Vai tentar matar até pra lançar, vamos ver se ela vai conseguir sair, provavelmente não. Vai batendo demais, o ADR tá sozinho agora O que, que ele vai fazer? Cercado por 4 Batendo pesado Tenta levar o CK, não consegue Pen Game perde 3 Esse vestido e pode perder o Tavo também Foi pego por aqui, fenda da realidade Nele, bola de neve para dar uma atrasada Utilizou o bracelete, cajado de força No Chuan, tal, vai dar o um soco moçal Quer levar pelo menos um, consegue Bomba nele, ele corre o máximo que pode Vamos ver, ele utiliza sininho foi pra cima o Monk, falta só mais uma pra matar, tá lá, corpo tirado no chão, e a perseguição continua por aqui, mais uma feida, deu agora o Fenda, vai matar o Kat também, ele utiliza a varinha, vai tentar matar, a torre batendo e perde o edge do Imortal, o Dump vai utilizar o um abraço gelado, aguentando um pouquinho mais, volta o Aga, vai querer bater em mais um, é o Kat tentando correr, vamos ver, falta pouco pra matar, ele tem a distância, ele não achou, o Neva de Guerra atrapalhando, o Míssel Mágico, lançamento aéreo, o Aga vai correr, vai tentar sair agora, a DR vem, Fuzilando com sangue nos olhos Vai tentar matar agora, consegue todo Vai tentar sair o CK, vindo o HFN Ele não tem blink É só colocar uma trap, utiliza do Bracilante Mais uma vez, chegou o Bat Rider Jogou o um laço No ADR, tá morto Disparo poderoso, lindas Amarras, feita da realidade Vai matar a Templar também Que jogada da Root Game, PDS Mata os três na perseguição Tem total vantagem No jogo a extensão agora da equipe brasileira, da PEN, foi... Nossa, o Juke que o Cat conseguiu dar em cima do Agamama entrou pra história ali. Ele trabalhou num... Nossa, num local tão apertado lá no meio, Monkeys Forever, parece que vai acabar morrendo. Do Tavo Frogaça apareceu ali, mas um ataque, cinco pontos de vida e esse Bat Rider corre. Aí não dá. <risos> não dá, nossa. não dá, se não dá, né, cara? Toda vida ele sai com pouca vida. Olha, olha o que ele vai fazer. Vai tentar pegar mais um stack ali. O cara ficou, gosta de viver perigosamente. E o... Bom, mas só terminando de comentar aquela última teamfight, o Kat deu o Juke do Milênio em cima do Wagamama. E aí o ADR falou, não, dá pra gente ir pra cima, dá pra tentar matar. Utilizou o, o lançamento aéreo, pegou nele, mas... Se não mataram até o alcance ali do, do creep básico, não sei se dá pra ver eu riscando ali, ele, eles tinham que ter desistido, porque o resto da equipe da Root Gaming né, podia responder muito rápido, porque eles têm a T1 de baixo ainda de pé. Aí foi um erro muito grande da equipe da Peng e vai acabar perdendo mais um suporte, o Ancient Apparition, coitado, atrás da T2, ninguém tá protegido contra o Monkeys. Pois é, vai perder a torre de baixo, cara. Para concentrado ali, tem cobra no chão, leva mais uma torre, gráfico em ouro, passa dos 10 mil para o Root Game. Gráfico de experiência, 7.500, Root Game no controle do jogo. Lá em cima, eles querem matar o suporte, vai conseguir falar, matar, vai tentar levar a torre. Não, eles vão, vão, vão recuar, vão recuar. O Aga é outro que está grande, PDS, está de BKB agora. 
Negócio da equipe da PEN, quando eles pararam para trocar farm com a equipe da Root, eles estavam aproveitando melhor o mapa. O HFN conseguiu pegar os stacks que eles fizeram nos ancestrais, o ADR estava com espaço na floresta, mas a equipe da PEN resolveu começar a bater de frente, a peitar a equipe da... Nossa, olha o Frogos ali com cetro fantasma para segurar o burst da Templar Assassin. Que ótima escolha de item. Opa, troca das profundezas, as amarras parou, controlou o HFN, maldição do inverno, tá morto. O Cat tá sozinho agora, e agora o que, que ele vai fazer? Abraço gelado, não vai conseguir matar, bola de neve em cima do Bunkers Forever, deu o um soco boçal, vai pra onde tava, tá sem mana, DR, lançamento aéreo, chuando a perseguição, eles querem matar o Tavo, que não tem o que fazer, não tem nada de mobilidade, tá pegando fogo, ele vai dar TP agora, as amarras pra cancelar, não tem como correr, abraçador que dói menos, mais uma finalização pra Root Game, o Aga agora... Agora vindo para a rota do meio, PDS. A ah, Root Game domina no jogo. É, eu arrisco dizer que isso daqui saiu do controle da equipe da PEN. HFN, quanto que falta para ele tirar a Blink ainda? Falta 50% da Blink. A DR terminou a sua Sanji Asha, mas é uma Sanji Asha sem o tambor. Shuan já tá com o cetro de Aganins, já tem o ult level 2 e, e facilita demais pra puxar isso daqui, facilita demais a briga deles. A é, equipe da Pain tinha que ter trocado farm, não, não dá pra peitar a equipe da Root com essa iniciação tão absurda deles, mais uma vez. Monkeys, ele, 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 daqui a pouco ele tá de Aganin, cara. Vai ser pior ainda pra... pra e olha lá em cima, o TP do HFN, debaixo ali de todo mundo da equipe da Root. Eles ainda colocam uma sentinela reveladora debaixo da torre e tal. Tá HFN mais tempo sem farmar. E laço, pronto. É o Delivery trazendo mais um frag. Vai conseguir matar o Otavo. Tá morto. Root Game não para, meu amigo. Não para de botar pressão, não para de ficar pescando o frag da Pen Game. A, a diferença de suporte também tá muito grande. Winter Wyvern, level 11, com uma Blink. Então, vamos lá. Mais uma vez. Agora nós temos um Bat Rider de Blink Cajado da Força. Um Bat... 22 minutos de jogo. Nós temos um Bat Rider reformulando de Blink Cajado da Força, Cetro de Aganins e Bota de Teletransporte. Nós temos um CK já com seu am amuleto, com o bracelete de Mordigian, BKB e começando, que parece ser a manta dele. E Winter Wyvern e Shadow Shaman de Blink. Os dois suportes da equipe da Root Gaming tem essa mobilidade gigantesca agora na teamfight. E não tem como escapar, né, cara? É muito controle na Root Game. Muito, muito mesmo. Você achou que tá perdido pra Pen Game? Tem como virar ainda? Então, tinha há mais ou menos, <risos> deixa eu ver, há oito minutos atrás. Não, oito minutos é muito tempo. Uh, quando estava em 15 minutos, aí você faz a matemática. É, quase oito minutos atrás. Ainda tinha so uma solução, vamos dizer, relativamente fácil para a equipe da PEN. Porque no momento que eles estavam trocando farm. Coloca os itens importantes na Templar Assassin. Não, não podia ficar contente com ela só com essa desoladora. Precisava de uma desoladora, de uma Blink. E daí começar a caminhar para BKB. Mas eles resolveram pegar o ouro tentando matar jogadores da equipe da Root. E, e não dá para peitar a equipe da Root de novo. Pois é, agora subir, né, cara? Subir, levar a T3, levar as barracas. Para ter concluir esse jogo o gráfico ali agora, ó, chegando a praticamente 20 mil de vantagem para a Root Game. Jogo praticamente perdido para Pen Game, mais perdido do que nunca, né? Dump vai colocando o Sentinel em tudo que é canto, não para de dar visão para a Root Game, né? Root Game é em todo momento com controle de visão do mapa. Agora a Pen Game não tem mais porque, ó, olho do Tail ali no Bat Rider. É gema agora para tirar tudo que a equipe da PEN possa ter de visão. E a PEN agora, bom, eles devem desconfiar, não sei se desconfiar. HFN, laçado, vamos lá, boiadeiro, vai ficar de ward? Ah não, não deixou ele de ward. <risos> Tomou uma bomba na cara ainda, vai tentar sair, né, para um pegajoso. O Monkeys não quer nem saber de gastar a sua ult não. Ele foi lá, controlou, saiu, não tinha nem equipe para dar sequência. Daqui a pouco o Rochan nasce, opa, não tem nem tempo adicional no Rochan, hein, PDS. Não, são dois minutos adicionais ali. Oxe, por que não tá aparecendo aqui? Já deu? Então não vi. Bem, é, são dois minutos. O tempo mínimo acabou de passar agora. Dois minutos, então... 
Mas isso não vai afetar muito pra equipe da Root, porque eles estão formando o mapa inteiro e olha a penha o que tem que fazer. Será que é o, é o momento da fumaça agora da Discord? Da enganação e pode ser da morte também se pegar o time da Root Game agrupado. Se pegar um fora de posição, pode dar bom. O negócio é como é que pega esse Pet Rider também, né? Cajada força. Runa de ímpeto. <risos> é, com runa de ímpeto, né? Tem cajada força, a da translocação, bota de transporte e uma runa de ímpeto. Como é que pega? É, e não tem ninguém pra iniciar. A bola de neve do Tusk não tem velocidade suficiente pra surpreender um Bat Rider. Para a vai tentar levar a torre. Bat Rider, ó, foi revelado. Onda de terror passou por ele. Ele continua por ali, fragmento de gelo passa, não pega nele. Ele ganhando um pouquinho de tempo, a equipe dele tá nem ligando. Tá aqui, ó. Dump, dump, farmando na linha. Quer saber de nada. SS junto com o CK também, farmando, tranquilo. E o Schwann também farmando, né? Deixa o Petroid lá brincando, fazendo a brincadeirinha dele. Vamos pegar um pouquinho mais de dinheiro aqui, né, Pedro? Por que não? A subida pra T3 da, da equipe da Root... Ainda não tá tão fácil assim, mesmo com essa grande vantagem que eles construíram. Nossa, o tricor deles tão monstruosos. O Indy com essa desoladora. Mas eles querem pegar esse Aegis, pegar essa segunda vida. Seja pra colocar na mão da Wind, é um herói que funciona bem de Aegis, ou então a, até do CK. Eu acho que a Wind seria mais legal se tivesse espaço. Nossa, e DD na Wind. DD, deixa eu ver que, quanto tempo falta pro Roxana. A Roxana nasceu agora. Mas não, eles vão laçar mais um. Templar Assassin, HFN... E eles estão indo pra cima. É, Cat tá morto. Nossa, choque de éter por trás. E secou o ADR nas cobras. Não tem pra onde correr. Lançamento aéreo. Tá no cantinho da vergonha. Ele consegue matar antes de morrer. Pegou no tornozelo, levou junto com ele. Mesmo assim, Pengame perde 3, PDS. Perde 3 pra matar um suporte. Suporte que foi se matar, entre aspas, né? Foi no meio de todo mundo, quis nem saber. É não, o Shadow Shaman foi ali pra ter certeza que iam conseguir matar os dois cores da equipe da PEN. E agora com esses dois mortos, nem precisa do Aegis. Shuan já vai ali, gasta o seu ult, sobe o high ground, né? Sobe a base e pronto, fortificação gasta. Para poderoso da visão, o Aga recua também, fortificar já dá um, uma fugentada aí na root game. Enquanto no meio, o Duff Duff farmando. Duff Duff não para. Tem muito mais do que a PEN Game fazer não, cara. Tá, tá muito, muito tensa a situação pra ela. Essa Mechas não segura. O, o Giro não tá tendo o tempo pra poder bater, poder fazer nada. Mas você não acha que tá demorando pra o T-Game subir ali e levar a T3? Você acha que eles estão jogando seguros e, e da, da forma correta? Não, pra eles não precisa precipitar pra tentar subir agora. É de novo, eles estão com o controle do mapa, o Roshan tá ali, então coloca essa segunda vida, seja no Wagamama ou no Shuan. Tanto faz qualquer um dos dois, desde que o Waga saiba ult do. Ah, pronto, vai ganhar um, pelo menos um pouquinho de tempo pra Pen. E vai ser forçado a gastar uma fumaça e tentar contestar esse Roshan. Se não contestarem o Roshan. A equipe da Root Gaming sobe a T3 sem problemas. Eles estão indo pra cima. A Pen Gaming vai tentar fazer um split, proteger o HFN. A, a equipe da, da Root Gaming não precisa gankar um HFN que tá puxando. Eles podem simplesmente fazer o split e levar a Roshan. Pode deixar a torre lá. O, o, o Shuan já tá de frente pro Roshan. Eles tem muito dano, né, cara? Tem as cobras ali, ó. Tem que recarga acabou agora. Será que vai jogar? Vai nem precisar. Amarrou. E subindo o Rider, de novo, foi pego, a daga defensiva saiu, explosão de gelo não vai pegar. Peguei e vai trocar a torre pelo Roshan. Monkeys Forever chegando por aqui, parece que ele quer ir pra cima. Quem é que tá mal posicionado da Pen Game? Ele tem a daga de translocação e logo atrás tem um Aga, pra poder arregaçar no dano. Roshan cai, o Ing de Edge do Imortal. O famoso Aegis PDS, e aí a cova praticamente feita, né, pra Pen Game. Bem Gaming nem conseguiu levar a T2, foi uh, só movimentação nele. Né? Foi andando ali o Monkeys Forever e pronto, já segurou a equipe da Pen. Eu, eu confesso que eu não entendi o porquê que eles fizeram essa fumaça. Era, era bem, eu acho que bem óbvio né? o, o que a equipe da Root Game estava fazendo, que era tentar contestar, era tentar pegar esse Roshan, ter essa segunda vida para daí sim subir na T3. Foi pra cima, ADR, Monkers, puxa pronto, mais um, é. ADR tá morto, totalmente derretido, cara. Sem chance de reação pra Pen Game. 
E ele tem recompra, vai ser obrigado a utilizar, vou tentar defender isso aqui. Onda de terror passa, braço gelado no creep pra segurar um pouquinho mais lá, eles em cima. Parece que a Rush Game vai trocar de, de, de linha, vai tentar levar embaixo, ó. Ataque concentrado, consegue levar. Tem game, chega um pouco tarde, ele precisa defender. Nossa, cai no meio todo mundo, o que, que ele foi fazer? As amarras, não tem caminho, chegou agora, enfeitiçado, troca nas profundezas, tenta salvar, mas o Duff não deixa, maldição do inverno, consegue finalizar, o Otávio tenta recuar, mas é dano demais do Chuantes para o poderoso não finaliza, o Monk está ali para garantir, pulou para cima, vai tentar matar. Deu a bomba na cabeça, fogo chegando mais atrás, vai conseguir matar mais um, peguei em pé de três, lá embaixo o Cash tentando recuar, juntamente com o Gambling, explosão de gelo pegou, o Monk vai virar para quem? Missel em cima dele, chegando um pouco mais atrás do SS, está sem mana. Capa cintilante, ele dá a bola e GG chamado pela Pen Game. Vitória da Loot Game, 2 a 0 PDS. É, esse jogo, é, falando de draft, né, é, é, é bem interessante todo mundo ficar de olho no que a equipe da Loot Game... Uh, draftou e escolheu nas duas partidas que foram sempre heróis que têm grandes habilidades, né? Grandes ultimates que conseguem passar por cima de BKB. Então, por isso que o Bat Rider tá voltando agora pro competitivo, aos poucos ainda com um pouquinho de vergonha, mas ele tem esse ult que sempre foi muito forte, passa por cima de BKB. Uh, o coquetel molotov dele tá muito poderoso. Winter Wyvern ainda é um dos suportes mais escolhidos no meta, porque a maldição do inverno, apesar da mudança que teve do nerf, o alvo principal ainda sofre mesmo que tenha BKB. Então, todo esse tipo de controle que a Root Gaming draftou foi superior à equipe da PEN. No, draft, no jogo número 1 um, foi um outdraft muito grande da equipe da Root. No jogo número 2 não foi tanto assim, mas as decisões da equipe da PEN em vamos tentar gankar uma line da Root Gaming que é focada no gank, você não pode ter esse tipo de atitude. E daí fez a equipe da PEN simplesmente tomar uma bola de neve muito grande e agora vão ter que fazer o caminho mais longo aí da The Summit 4 pela chave dos perdedores. Justamente, né?